வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நானோ டெக்னாலஜியினுடைய யூசஸ் அதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது பயன்பாடுகளை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் இது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பேப்பர் டூவில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு பாட பகுதியில் நானோ டெக்னாலஜிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டிங்கு கீழே இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நானோ டெக்னாலஜியினுடைய பேசிக்ஸ்னோட பேசிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த நானோ டெக்னாலஜியினுடைய ஸ்டார்டிங் வந்து நமக்கு தெரியும் அதாவது அந்த யூசஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்துலேருந்து ஸ்டார்டிங்கில் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த டைட்டானியம் டைஆக்சைடுங்கிற யூஸ் பண்ணி நானோ டெக்னாலஜியில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அது இல்லாமல் உணவு பேக்கேஜிங் ஆடை கிருமி ஆடை மற்றும் கிருமி நாசினிகள் அது இல்லாமல் சில்வர் போன்ற வீட்டு உப உபகரணங்களில் நானோ துகள்கள் வந்து நானோ வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இங்கே இது இருக்குது இது இல்லாமல் இந்த இந்த பிடிஎஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் நான் ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிவிட்டு போகிறேன் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் இதில் இருக்குது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இது வந்து பத்து பக்கத்தினுடைய பத்து பக்கம் இருக்குது இந்த வீடியோனுடைய ஆன்சர்ஸு ஸோ அதை நம்ம எடுத்தோம்னாவே இது மினிமம் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் அவர்னாவது எடுத்துக்கும் ஸோ அதாவது இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஸோ அதனால் பிடிஎஃப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அது இல்லாமல் டிஎன்பிசி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுறவங்க அல்லது டிஎன்பிசி மெயின்ஸினுடைய டவுட்ஸ் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா இந்த கீ இந்த இருக்கிற டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் எயிட் நைன் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது டிஎன்பிசி ரிலேட்டடான குரூப் அண்ட்ஸ் மெயின்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் வந்து எம்பவர் அகாடமியில் பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் கல்வி கடல் சேனல்லையும் நம்மளுடைய வீடியோஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்குது அது இல்லாமல் மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுறவங்க வேறு ஏதாவது மெயின்ஸு சம்மந்தமான வேறு ஹெல்ப் அதாவது ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அல்லது மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன சோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணி என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் படிக்கணும் ஸோ இது போன்ற சந்தேகங்களை வாங்கிக்கலாம் அது இல்லாமல் நம்ம எம்பவர் அகாடமி சார்பாக இருக்கின்ற மெட்டீரியல்ஸையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போதைக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் அதாவது நம்ம மொத்தம் ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்குது மூணு பேப்பரில் ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதில் இப்போதைக்கு எட்டு சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தவிர மித்த எல்லா பாடத்துக்கும் நம்மக்கிட்ட மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் தேவைப்படுறவங்க டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் நைன் த்ரீ ஜீரோ டபுள் எயிட் அப்படிங்கிற எனக்கு வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான மருத்துவத்துறையில் நானோ டெக்னாலஜி இந்த கொஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரூப் ஒன் மைன்ஸில் கேட்ட கொஷின் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா அதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஒர்ஸ்டர் பாலிடெக்னிக் இன்ஸ்டியூட்டில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து ரத்த ஓட்டத்தில் புற்றுநோய் செல்களை கண்டறிய அந்த சிப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில்லுகள்ங்கிறத இந்த இடத்துல என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கணும்னா சிப்ஸு ஸோ அதில் வந்து கார்பன் நானோ டியூப்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஆன்டிபாடியில் அதில் ஆன்டிபாடி நமக்கு தெரியும் ஆன்டிபாடிஸ்னு நம்ம பயாலஜியில் படிச்சுருப்போம் ஸோ அதில் வந்து நானோ சிப்பில் கார்பன் நானோ கார்ப அந்த நானோ சிப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கார்பன் நானோ டியூப்ஸோட ஆட் ப இணைச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுது இதனோட அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ரத்த ஓட்டத்தில் புற்றுநோய் செல்களை முன்கூட்டியே கண்டறியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா புற்றுநோய் வருவதற்கு முன்னாடியே அந்த நானோ டெக்னாலஜி டியூப்ஸ் மூலமாக அந்த கார்பன் டியூப்ஸ் மூலமாக நம்ம இணைக்கும் பொழுது அந்த புற்றுநோய் செல்களை முன்னாடியே நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எளிய ஆய்வக சோதனைகளில் இந்த ரத்த முறையை பயன்படுத்தலாம் இதுக்காக நம்ம த பெரிய லேப் டெக்னி நமக்கு டெக்னாலஜியெல்லாம் தேவைன்ட்டு கிடையாது ஆக்சுவலி நம்ம நானோ ப்ரூஃப் நானோனு நமக்கு தெரியும் டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன் அந்த அளவுக்கு மைனியூட்டாக இருக்கிற பார்ட்டிகளை நம்ம பிளட் செல்ஸில் ஆட் பண்ணும்போது புற்றுநோய் செல்களை நம்ம கண்டறியலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு யூஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ரொம்ப ஒர்த்தான பாயிண்ட்டாக இருக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்தளவு ஸோ அதனால் பாருங்கள் அதேமாதிரி சிறுநீரக சேதத்தை கண்டறிக்கிறதுக்காக கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தங்க நானோ ரோட்கள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை தங்க நானோ ரோட்களை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமானது ஸோ அடுத்தது நானூர் ரோட்டில் என்ன பண்ணாங்கன்னா புரதம் வந்து குவிந்தால் நானூர் ரோடின் நிறம் வந்து மாறும் அந்த கலர் வந்து மாறும் ஸோ அந்த கலர் மாறினாவே என்ன ஆகுன்னா ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் எதை நம்ம சிறுநீரக சேதங்கள் சிறுநீரகம் வந்து செயலிழந்துருது இல்லையா ஸோ அதை வந்து முன்கூட்டியே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது மருத்துவ நோயறிதலில் வந்து நானோ டெக்னல அதாவது டயக்னைஸ் பண்ண
நானோபோர் சென்சார்களை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு நுட்பங்கள் கூட இணைந்து ஒற்றை வைரஸ் துகள்களை வந்து அடையாளம் காண முடியும்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க என்னங்களா நானோபார் சென்சார் அப்படின்ட்டு நானோ ஃபோர் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ இது போன்ற விரைவான பயன்பாட்டு புள்ளி வைரஸ்களை அடையாமல் காண்பது ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக ரேப்பிடு ரேப்பிடாக ஃபைன் பண்ணலாம் அதாவது டைம் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாகும் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் புள்ளி விவரங்களை வந்து ஈஸியாக அடையாளம் காணலாம் எதனுடைய புள்ளி விவரங்கள் நம்ம செயற்கை நுண்ணறிவு நுட்பங்கள் இணைந்து அந்த வைரஸ் துகள்களை அடை அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அந்த இடத்துல கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஏன் இப்போ வந்து நான் சொல்லும்பொழுது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸுன்னு கோட் பண்ணுவேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸில் வந்து நிறைய ரெண்டு மூணு டைம் அப்பியர் ஆகிருக்கிறோம் உங்களுக்கு நிச்சயம் தெரியும் அதிலும் பர்டிகுலராக இந்த லாஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் மினிமமான மார்க்காக இருந்தது அப்போ என்ன அர்த்தம் டிஎன்பிசி போர்டு நம்மகிட்ட என்ன எதிர் என்ன எதிர்பார்க்குதுன்னா ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அளவுக்கு இருக்குன்னா அதுக்கான ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கான ஒன் மார்க்கு இந்த எந்த 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 பாயிண்ட் எழுதுன்னா ஒரு மார்க்கு எந்த பாயிண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் அதுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் கம்மி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அக்யூரட்டாக கீ வந்து நமக்கு செட் பண்ணுறதுனால நமக்கு எழுத வேண்டிய கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பக்காவாக இருக்கணும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அதை போல்டு பண்ணியிருப்பேன் நான் கிளாஸ் லிஸ்ட்லேயும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதனால் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது இல்லாமல் சிறுநீரக மாதிரிகளில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிறுநீரப்பை மற்றும் பு ப்ராஸ்டேட் ப்ராஸ்டேட் புற்றுநோயினுடைய குறிகாட்டிகளை கண்டறிய இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நானோபர் அது சைன் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி பயோமாக்ஸ் வந்து நானோ பயோமாக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த புற்றுநோய் கட்டிகள் கூட வெளியிடுறாங்க ஸோ இதை நம்ம யூஸஸில் இருக்குது அதே மாதிரி மிக முக்கியமானது பாருங்கள் மைக்ரோ வெசல்ஸ்ன்னு சொல்கிற இதை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரத்த ஓட்டத்தில் ஒட்டி இருக்கும்போது மூளை புற்றுநோய் செல்களை உருவாக்கக்கூடிய காந்த நாண துகள்கள் கிளஸ்டர்களை கண்டறிய என்எம்ஆர் என்எம்ஆருங்கிறது தான் அதுதான் அணுகாந்த அதிர்வுன்னு சொல்கிறது தான் என்எம்ஆர் ஓகேங்களா நான் நானோ மேக்னட்டிக் என்ன சொல்கிறது ஆர் அதிர்வுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ நான் அணுகாந்த அதிர்வு அது தான் என்எம்ஆர்னு ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஆரம்ப கால நோய் எதிரி நோய் அறிதலை வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய யூசஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது இந்த பிடிஎஃப் தேவைப்படுறவங்க இந்த டபுள் நைன் டபுள் ஃபோருங்கிற நம்ம எனக்கு வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் போவாங்க இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணப்படும் அது அந்த குரூப்பில் வந்து அணைஞ்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து நான் ஆக்சுவலி இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே ஆட் பண்ணுறேன் அது இல்லாமல் கமெண்ட்ஸ்னுடைய ஃபஸ்ட்டு கமெண்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அது வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பு ஸோ அதில் அந்த குரூப்பில் அணைஞ்சிட்டிங்கன்னா குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் நமக்கு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்னுடைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் அது வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து மெயின்ஸ் இது எக்ஸாம் எதுவும் இப்போது கொரோனா ப்ராப்ளம் அதாவது கோவிட் நைன்டீனுங்கிறதுனால இருக்கிறனால இப்போதைக்கு மெயின்ஸ் அதன் ப்ரிலிமினரி எதுவுமே நம்ம யோசிக்க முடியாது இருக்குது ஸோ அதனால் முடிஞ்சவரையும் எல்லாருமே வீட்டிலேருந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நமக்கு எக்ஸாம் வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அந்த ப்ரிப்பரேஷனை விட நம்ம ரிலாக்ஸாக இருக்கிற ப்ரிப்பரேஷன் தான் நம்ம ரொம்ப அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஸோ அதனால் யாரும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்